Bună ziua! În acest video avem o drujbă China 5200. Sunt foarte multe tipuri de astfel de drujbe pe piață. Diferă sub, sunt sub diverse denumiri. Toate sunt copiate după același model. Ce face asta, această drujbă? Pornește relativ greu, să-i spunem, și merge frumos puțin timp, apoi moare motorul. Deci se oprește pur și simplu. Haideți să vedeți exact cum face. Deci o să o pornim. Deci observați când dau să accelerez moare. O vom mai porni o dată. Ok, s-a oprit singură. Așa, acum vom da să o pornim iarăși. Deci, observați, merge puțin, dar se oprește. Acum, de ce am hotărât ca să facem acest video? Am identificat problema și este o problemă, să spunem, relativ... Comună, deci o problemă destul de des întâlnită și așa cum v-am promis o să încercăm să acoperim cât mai multe probleme clasice, să le spunem așa, probleme care se întâlnesc foarte des și care vă pot da bătăi de cap. Cel mai simplu mod de a-ți da seama când o drujbă rămâne fără alimentare este cel mai banal mod de a scoate furtunul de alimentare din carburator. În momentul în care scoatem furtunul de alimentare, în cazul nostru este acesta, așa, aici nouă trebuia să ne țâșnească benzina. De ce se întâmplă lucrul acesta? Rezervorul are o supapă care permite aerului doar să intre și nu să iasă din rezervor. Deci aerul intrând, benzina trebuie să iasă. Acesta este un principiu foarte simplu, dar foarte important pentru funcționarea corectă a drujbei. În momentul în care carburatorul trage, așa, rezervorul începe să se creeze un curs de benzină care trebuie să curgă. Deci, în momentul în care noi desfacem, el trebuie să curgă benzina în continuu. Dacă nu se întâmplă acest lucru, clar aveți o problemă la rezervor. În cazul de față, eu bănuiesc că ar fi supapa de aerisire a rezervorului. Aceasta nu-i permite rezervorului să tragă aer, probabil, sau invers, permite să iasă aerul. Deci aceea trebuie să fie sub apă de sens unic. Să permită aerului să intre, dar să nu-i permită să iasă. Deci, așa arată sub apa în cazul nostru. Da? Și trebuie să permită aerului să treacă, să ne permite să tragem și să nu ne permită să suflăm. Ca aerul din rezervor să nu iasă. Deci decât să permită aerului să intre. Ok. Acum vom începe să desfacem partea de jos, talpa, cu tot cu rezervor, așa, pentru a ajunge la supapa de aerisire a rezervorului. În cazul de față avem câteva tampoane ce trebuie să desfăcute, așa, și apoi o să scoatem carterul de pe talpă.
Ok, pe partea aceasta am terminat, ne mutăm pe partea cealaltă. Ok, pe partea aceasta, la fel avem un amortizor sus. Așa, trebuie să desfacem demarorul. Și după ce am desfăcut demarul, mai avem două amortizoare aici jos. Gata. Și ultimul, și acum iese fără probleme. Așa, trebuie să scoatem furtunul din carburator. Așa și pârghia de accelerație care va rămâne pe tapă. Ok, scoatem furtunul de alimentare. Da, așa acum. Ok, am desfăcut și accelerația. Părghia de accelerație. Care trebuie să iasă ușor pe aici. Așa. Și așa arată supapa de aerisire, deci este aceasta de aici. Pe aceasta trebuie să o schimbăm noi. Pare că a mai fost umblat pe aici. Văd că este niște mastic dat. Ok, acum cum să probează aceasta? Vom lua supapa. Introducem un furtun pe ea și aceasta nu trebuie să ne permită să suflăm, deci trebuie să putem decât să tragem. Deci putem să tragem. Și să aude, putem să și suflăm. Deci asta înseamnă că este dusă și trebuie înlocuită. Deci aceasta este cea nouă. Punem la fel furtunul. Deci putem să tragem. Dar nu putem să suflăm. Deci așa se testează supapa de erisire. Ok. Vom introduce supapa nouă. Deci aceasta are uh, acest uh, manșon ca să-i tanșeze bine pe uh, rezervor. Punem manșonul. Ok. După ce am băgat manșonul bine, punem și supapa de aerisire. Și aceasta trebuie să intre cât de cât forțat. În cazul de față a mai fost umblat și probabil pierdea foarte mult și pe lângă acest manșon. Deci este foarte important să-i puneți la acest model și manșonul pentru că supapa nu etanșează singură. Ok, după ce am pus supapa, rămâne să ansamblăm drujba la loc. Deci prima oară Tija de accelerație, furtunul la fel băgat pe acest locaș. Da. Apoi punem tampoanele și restul. 
Ok, punem și șocul. Ne ajute la pornire. Și încercăm să o pornim. Ok, după cum observați, nu s-a mai întâmplat să se oprească cum a fost până acum. Haideți să vă arăt și diferența ce vă arătam mai devreme. Deci în momentul în care voi scoate furtunul acesta de alimentare cu benzină, va țâșni benzină. Observați? Deci după asta vă dați seama. Observați cum curge benzina? Observați? Deci de aici vă dați seama imediat dacă este o problemă la uh, aerisirea rezervorului sau nu. Deci imediat cum a scos furtunul, dacă nu țâșnește benzină după ce ați pornit, deci asta mă refer la modelele fără pompiță de amorsare. Cele cu pompiță de amorsare sunt puțin diferite, dar o să le abordăm și pe acela într-un video. Deci dacă în momentul în care a scos furtunul acesta nu curge, clar aveți o problemă. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați, încercăm să acoperim cât mai multe subiecte posibile, dacă aveți sugestii, vă așteptăm cu drag să ne scrieți un mesaj, până una alta, like și abonare la canalul nostru.